Yeterum kornerne. Boğçuyun, yeterum kornerne. Yevzer hagorta var, Samuel Sukesene. Aysorba mel hagortu mu çiğtar belvelun hagortneliz mi ayn Megbanov, şat heta kırk ile linelu. Harcazır uç Hollanda iz, Marzic İspanya iz, yer mişark ayl heta kırk ile nörutun ders pasum enzes. Kornera zerutsele hayastani azgayin hava kakani nakhkin kisa paşpan norayl aslanyani het of nerkayımız handese galis Hollanda iz kat ve iktimik azmo. Alışkırtlar <gülüyor> Şatay kartı, şatay düzüm avakan rabilvey, evet. İlk şapat para peritu, xagalı seto, ruş travma statsa, eti change pasu bolten ruş kardan er. Tatsmeyin bol ilk, ilk ilk şapat var travma er, evet. Parzvet var. Tas tas ne kuş şapat var, Aç bu yüzden seto ya Hollanda birçok nereye terk etmeni vesi var var denek on sahne var bu yüzden inzey yank rahibletin hed var karna bu yüzden ister ya sadece di alışkerti et kusatsi u yank inzey askanım ben var ama ne kadar var arçtun nerede
Կայացյան Հայաստանի բարձագույն խմբի առաջնության 15-րդ ուրի հանդիպումները։ Փյունիկն ընդհատեց իր առանց հաղթանակների եւ բանանցի առանց պարտությունների շարքերը։ Հանրապետական մարտադաշտում կայացած խաղում Անդրեյ Տալալայևի թիմին հաղթանակ պարկեվեց Ալիք Արաքելյանի դուբլը։ Խաղից հետո ռուս մասնագետն ընդգծեց, որ Փյունիկի լավագույն խաղերն արչևում են։ Նաս ուչիլի, знаєте, դա ма պրո ուչիլի ստի կատեգորիա, ու սո վրեմը նոր ես ուչի իգլ վպերիդի։ Իր հաղթարշավը շարունակում է գործող չեմպիոն ալաշ կերտը, որը տարավ 6-րդ անդ մեջ հաղթանակը եւ գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը։ Շիրակի դեմ խաղում Արամ Ոսկանյանի թիմին ավելացված ժամանակում հաղթանակ Պարկևեց Արտագետի Գարյանը, ով իր 200-րդ խաղն անցկացրեց Բարսակուն խմբում։ Վերջին վարկյաններին հաղթական գոլը խփած ալաշկերտի ֆուտբոլիստների ղեկավարության ամբողջ անձնակազմի եւ իհարկե ակումբի օպերատորի ուրախությանը չափու սահման չկա։ Հետխաղի ասուլիսի ընթացքում դրագրողի Անդի Տարկմանը որ բոլոր 6 հանդիպումներում ալաշկերտը աղթել է Աշվին Նվազագույն տարբերությամբ, Արամ Ոսկանյանը այսպես պատասխանեց։ Տո 1-0-ի ավելի լավ է 6-ը 1-0, մաս մի հատ 5-0 անչ որ։ լորին Երևանում չկարողացավ աղթել հետնապա Արարատին, հաղթանակը Ձերքիս Բաստողնելով ավելացված 4-րդ տրոֆեին։ Արարատիներին պարտությունից փրկեց Պաշպան Գորբողոսյանը, ով Բարձագույն խմբում իր գոլերի հաշիվը բացեց անցկացած 123 երրորդ խաղում։ 2-2 հաշվավարտված հանդիպման բոլոր գոլերը խփեցին երկրորդ խաղակեսում։ Վերջին վարկյաններին հաղթանակից զրկված լորեի գլխավոր մարզիչ Արմեն Ադամյանը խաղից հետո նշեց, որ պաշտպանությունում այլևս չի ցանկանում հույս երկապել Աֆրիկացի ֆուտբոլիստների հետ։ Դեմի սա ֆուտբոլիստները ինչ պետք է պաշտպանում խաղան։ Նրանք ավել լավա ուրիշ ստե վերցնեն ենք ուրիշ սեր բան հասերը թողատակային խաղում։ Բացի մեզ այսից մնացածեց ընդիրուն են։ Իդեպ 11 մետրանոց հարվածով Արարատի դարպասը գրաված եւ 8 գոլով առաջնության ռմբարկուների ցուցակը գլխավորող Ջոնել Դեսիրեն հրավիրվել է Հայիթի ազգային հավաքական, որը պատրաստում է Նիկարագուայի եւ Սան Սալվադորի հավաքականների դեմ հանդիպումներին։ Ջոնել Դեսիրեն դարձավ ընթացիկ մրցաշրջանում Հայաստանի առաջնությունից այլ երկրների ազգային հավաքականներ հրավիրված 4-րդ ֆուտբոլիստը։ Միջ այդ իրենց երկրների ազգային հավաքականներ էին հրավիրվել նույնպես Հայիթի հավաքականը ներկայացնող Ալեքս Ջունիորը, զամբիացի Լուբամբո Մուսոնդան եւ Գվինեա Բիսաուի հավաքականը ներկայացնող Բակար Բալդեն։ Տուրի վերջին խաղում Արցախ Նավանի ֆուտբոլի ակադեմիայի մարտադաշտում 2-0 հաշվով հաղթեց Գանձասար Կապանին։ Ռաֆայել Նազերյանի գլխավորած թիմի կազմում աչքեն կան Ղազախ Ակմալ Բախտիարովը եւ Գրիգոր Աղիկյանը։ 15-րդ տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակը 28 միավորով գլխավորում է Ալաշկերտը։ Բանանցը 26 միավորով երկրորդն է, իսկ Լորին եւ Մեկ Խաղավել անցկացած Փյունիկը 24 միավորով բաժանում են երրորդ չորրորդ հորիզոնականները։ Նախորդ շաբաթ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հանդես եկավ նշանակալի հայտարարությամբ։ Պայմանագիր է ստորագրվել իսպանացի մասնագետ Խավիեր Մինիանոյի հետ, ով համադրել է Արմեն Գյուլբդեղյանցի մարզական շտաբը եւ պատասխանատու է լինելու Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների ֆիզիկական պատրաստության համար։ Խավիեր Մինիանոն ֆիզ պատրաստության գծով ամենահայտնի մասնագետներից է Եվրոպայում։ Նա 11 տարի աշխատել է Մադրիդի Ռեալում։ Այդ ընթացքում երկու անգամ 2000 եւ 2002 թվականներին նվաճել է չեմպիոնների լիգայի գավաթը, ընդգրկված լինելով Վիսենտե դել Բոսկեի մարզական շտաբում։ Մինիանոն ուստարի աշխատել է նաև իսպանիայի ազգային հավաքականի մարզական շտաբում, այդ ընթացքում դառնալով աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն։ 51-ամյա մասնագետն աշխատել է նաև թուրքական Բեշիկտաշում եւ իսպանական Ռասինգում, իսկ իսպանացու նախորդ աշխատատեղը եղել է Հարավային Կորեայի ազգային հավաքականը։ Նշանակումից հետո Մինիանոն իր Թվիթերյան էջում տեղադրել է գեղեցիկ լուսանկար հանրապետական մարզադաշտից եւ գրառում է կատարել։ Նոր մարտահրավեր, նոր նախագիծ, նոր արկածներ շարունակական աճի համար։ Գրել է իսպանացի մասնագետը։ Եթերում կորներն է։ Շապատվա ընթացքում կայացան նաև գավաթի խարկության 4-րդ եզրափակիչի պատասխան հանդիպումները։ Առաջին կիսա եզրափակիչ զույգը կազմեցին Ալաշկերտն ու Արարատ Արմենիան։ Արարատ Արմենիան ավանի ակադեմիայում կայացած խաղում 1-0 աշխով աղթեց Գանձասար Կապանին, Շառլես Մոնսալվոյի գոլի շնորհիվ։ Կոլումբիացին աչքի էր ընկել նաև թիմերի առաջին հանդիպման ընթացքում, որն ավարտվել էր 1-1 հաշվով։ Ալաշկերտը սեփական ստադիոնում 1-0 աշխով աղթեց Արցախին։ Երկրորդ խաղակեսում փոխարինման մտած Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի եւ Պորտուգալական Բրագայի նախկին կիսապաշտպան Սարկիս Շահինյանը հաղթանակ պարկեվեց իր թիմին ավելացված ժամանակում։ Առաջին խաղում ալաշկերտցիները աղթել էին 2-1 աշխով։ Հանդիպումից հետո Արցախի գլխավոր մարզիչ Ռաֆայել Նազարյանը արժանին մատուցեց մրցակցին նշելով որ ալաշկերտը Հայաստանի լավագույն թիմն է։ Իրականում խաղում ենք Հայաստանի լավագույն թիմի հետ։ Շատ լավ թիմ ունի ալաշկերտը։ Դա ապացույցումով երկրի խաղերը որ ընդհանրապես ենք դա չի ընդունում։ Սեփական դարպասը 
եւ ըստ մեկ ուրախալի փաստ։ Ընթացիկ մրցաշրջանի ընթացքում Հայաստանում զարգանում են նաեւ ակումբների ֆան շարժումները։ Լորի, Փյունիկի, Շիրակի, Արարատի ֆան ակումբների շարքերը արդեն համալրել են նաեւ Ալաշկերտի երկրպագուները։ Երկրորդ քիսը այս դրապակի զույգը 1 օրանց ձևավորեցին Լորին ու Բանանցը։ Առաջին խաղում Երևանում 2-0 հաշվով հաղթած Լորի եւ Փյունիկի միջեւ Վանաձորում կայացած պատասխան մրցավեր շնորհվեց 1-1 հաշվով։ Առաջին խաղակեսում Փյունիկսի Ալիկ Արակելյանի գոլին դաշտի տերերը պատասխանեցին խաղի ավելացված ժամանակում Ուգու Չուկո Իվուի գեղեցի եւ Դիպուկ Հարվածով։ Բանանցը նվազագույն հաշվով հաղթեց Արարատին Էրիկ Պետրոսյանի գոլի շնորհիվ։ Առաջին խաղում Իլշատ Ֆայզուլինի թիմը առավելության էր հասել 3-1 հաշվով։ Ալաշկերտ մարզադաշտում կայացած խաղում Արարատը հանդես եկավ առանց գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի, ով այս օրերին Բելառուսում մասնակցում էր Մադրիդի Ռեալի, Սևիլյայի, լոնդոնի Տոտենհեմի եւ Մոսկվայի բկմ-ի նախկին մարզիչ, իսպանացի Խուանդե Ռամոսի մաստեր կլասին։ Բրեստի Դինամոյի հրավերով Բելառուս մեկնած մասնագետը ակումբի մամուլի ծառայության հետ զրույցում նշեց, որ նմանատիպ նախաձեռնություններն անչափոկտակար են մարզիչների համար։ Думаю, что всё было хорошо организовано. И с каждым семинаром, с каждым таким днём мы всё учимся, растём и прибавляем свой багаж знаниями футбола. Հայաստանի միջև 19 տարեկանների հավաքականը սկսել է մարզական հավաքը ֆուտբոլի ակադեմիայում նախապատրաստվելով նոեմբերի 14-ից 20-ը Երևանում կայանալի կնկերական մրցաշարին, որին կմասնակցեն Հայաստանի, Գերմանիայի, Պորտուգալիայի եւ Հոլանդիայի միջև 19 տարեկանների հավաքականները։ Մրցաշարը կանցկացվի 2019 թվականին Հայաստանում կայանալի Եվրոպայի միջև 19 տարեկանների առաջնության եզրափակիչ փուլի նախապատրաստության շրջանակներում։ Հավաքին հրավիրվել է նաեւ Գերմանական Համբուրգի միջև 19 տարեկանների թիմի կիսապաշտպան Երջանիկ Գուբասարյանը, ում հրավիրելու ցանկ ության մասին մեր նախորդ թողարկման ընթացքում պատմել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի սկաունտինգի բաժնում աշխատանքի անցած Ռոբերտ Արզումանյանը։ Մեկ օրինակ Համբուրգում 19 տարեկ մինչև 19 տարեկան ների թիմում կա խաղացող, որը հրավիրվում էր Գերմանիայի մինչև 19 տարեկան իրավական եւ չեր համաձայնում գալ Հայաստանի տա, բայց խոսել խոսեցինք նրան ներկայացուցիչի հետ եւ ներկայացրել եւ ամենայն հավանականությամբ նա կմիանա 19 տարեկան իրավականին։ Und dann gab es einmal mehr ein Eckstoß Flanke in den 16er. Zunächst aber unzureichend geklärt und dann ist es ja Jan Ekuba Sharian der bügelt den. Daran davor Fußballiste und wenn der sich in Hamburg im Chef das nicht hat, kann er die Team um ihr Hand ist als Team ja wacke. Hat sie nun ist Germania ihr Partner kann aber gar nicht als Mund. Heißt dann, dass man in November die Tasse kussen. Karzumeng war Ekuba Sharian der Petke war Jerjani Klini mir an alle die Kri Partner kann aber gar nicht. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արտուր Վանեցյանը եւ առաջին փող նախագահ գլխավոր Քարտուղար Արմեն Մելիկ Բեկյանը FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի հրավերով մեկնել էին Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաք։ Շվեյցարիայում կայացել է FIFA-ի նախագահի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի հանդիպումը, որի ընթացքում Արտուր Վանեցյանը եւ Արմեն Մելիկ Բեկյանը ներկայացրել են առաջիկա դարիներին Հայաստանի ֆուտբոլի զարգացման հերանկարները։ HFA-ի կողմից ներկայացված ծրագրերն արժանացել են բարձր գնահատականի եւ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հայտարարել է, որ իրականության դառնալու դեպքում դրանք կարող են օրինակ էլի դառնալ նաեւ այլ երկրների համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արտուր Վանեցյանը Ջանի Ինֆանտինոյին հրավիրել է Հայաստան, նախնական պայմանավորվածության համաձայն FIFA-ի նախագահի այցը Հայաստան տեղի կունենա 2019 թվականին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթերյանը նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում կրկին երկու հանդիպում անցկացրեց լոնդոնի Արսենալի կազմում։ Անգլիայի առաջնության 11-րդ տուրի կենտրոնական խաղում Արսենալը մեկ-մեկ հաշվով ավարտեց Լիվերպուլի դեմ տնային հանդիպումը, իսկ 29-ամյա հայ կիսապաշտպանը խաղաց 68-րոպե։ Լիվերպուլի դեմ խաղից հետո Հենրիխ Մխիթերյանը լոնդոնում մասնակցել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության լոնդոնյան գրասենյակի բարեգործական գալա ընտրիքին։ Հենրիխը հետ եղել է նրա մայրը Մարինա Թաշյանը, քույրը Մոնիկան եւ ընտրյալը գործարար Միքայել Վարդանյանի դուստր Բեթի Վարդանյանը։ Միջոց հարմանը որ ընթացքում Մխիթերյանը մրցանակ է ստացել ներկայի եղել նաև Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկայֆը։ Եվրոպա լիգայի խմբային մրցաշարի 4-րդ տուրում Արսենալն ու Սպորտինգը գոլեր չխփեցին, իսկ Մխիթերյանը մասնակցեց ամբողջ հանդիպմանը։ Հուսքորտքոն վիճակագրական կայքը Հենրիխի խաղը Լիվերպուլի դեմ գնահատել է 6 ամբողջ 0-5-րդական բալով, իսկ հա Սպորտինգի դեմ խաղի արդյունքում Հայաստանի հավաքականի ավակը ստացել է 7 ամբողջ 48-րդական գնահատականը եւ ճանաչվել հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հաղից հետո Մխիթարյանն Ինստագրամի իրեջում շուտափույթ ապակինում է մաղթել վնասված սկսած անգլիացի արձակվող Դենի Ուելբեկին։
Հուսաստանի առաջնության 13-րդ տուրում Կրասնոյարսկի Ենիսեյը մրցակցի հարկիտակ 1-2 աշով պարտվեց անժին։ Հյուրերի միակ գոլը 53-րդ ռոպեին խփեց Հայաստանի հավաքականի հարցակվող Արտուր Սարկիսովը, ով փոխանիվեց 75-րդ ռոպեին։ Տուրի մեկ այլ խաղում Եկատերինբուրգի Ուրալը Մոսկվայում 2-1 հաշվով հաղթեց Սպարտակին։ Ուրալցիների կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցեց Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյանը, ով նաև դեղին քար ստացավ եւ որակազակվան պատճառով բաց կթողնի Ուրալի հաջորդ հանդիպումը։ Ազաստանի առաջնության 32-րդ տուրում Կարագանդայի Շախճորը տնային Ձնապատ խաղադաշտում 2-1 հաշվով հաղթել է Տոբոլին։ Հանդիպման հաշիվը 37-րդ ռոպեին բացել է Վարցավաճարում Շախճորում հանդես եկող Գանձասար Կապանի հարցակվող Գեղամ Հարությունյանը, ով իր առաջին գոլը խփեց Ազաստանի առաջնությունում։ Կիպրոսի առաջնության 8-րդ տուրում Էնոսիսը տանը երկու անպատասխան գնդակ է ուղարկել Ալկիի դարպասը։ Դաշի Տերերի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցել է Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Հովանես Համբարցումյանը, ով դարձել է գոլային փոխանցման հեղինակ։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդգար Բաբայանը մոտ 2.5 ամսվա ընդմիջումից հետո վերադարձավ խաղադաշտ։ Դանիայի առաջնության 1.8-րդ եզրափակիչում Հոբրոն 2.4 հաշվով պարտվեց Օդենսեին եւ դուրս մնաց պայքարից, իսկ Հոբրոյի 23-ամյա կիսապաշտպանը փոխարինման մտավ 56-րդ ռոպեին։ Խաղից հետո Բաբայանը կորները հետ զրույցում կիսվեց իր տպավորությունները։ Վերջին շրջանում արդեն մարզում է ընդհանուր խմբում եւ պետք է խաղադաշտ վերադառնային նախորդ խաղում սակայն հիվանդացել է։ Շատ ուրախ են որ մնացվածքից հետո վերադարձա խաղադաշտ։ Խաղը ցույց տվեց որ վատ մարզավիճակում չէ։ Լավ եմ զգում ինձ եւ Հայաստանի հավաքականի սրավեր ստանալու դեպքում պատրաստ եմ ազգերի լիգայի առաջիկա խաղերում օգնել թիմ։ Գերմանական երկրորդ բունդեսլիգայի 12-րդ տուրում Յան Ռեգենսբուրգը եւ Ունիոն Բեռլինը փոխանակվեցին մեկական գոլերով։ Ռեգենսբուրգի կազմում առանց փոխարինման հանդես է եկել Հայաստանի հավաքականի հարցակվող Սարգիս Ադամյանը։ Առաջին խաղակեսում 25-ամյա հարցակվողը 11 մետրանոց է վաստակել, սակայն Ադամյանի թիմակիսը չի կարողացել անվրե պիրացնել հարվածը։ Լատվիայի առաջնության 27-րդ տուրում Լիեպայան տանը նվազագույն հաշվով հաղթել է Յուրմալայի Սպարտակին եւ ապահովել է Եվրոպա լիգայի ուղեգիր։ Դաշի Տերերի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցել է Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Արսեն Բեգլարյանը, ով ընթացի կարաշնությունում 7-րդ խաղն է անցկացրել առանց գոլ բաստողնելու։ Ագիրե սիտո դա բեգլարյան սկլապս։ Պորտուգալիայի առաջնության 10-րդ տուրում Շավիշը տանը 1-2 աշվով պարտվել է Ավեշին։ Դաշի Տերերի կազմում ամբողջ խաղին մասնակցել է Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Գևոր Գազարյանը։ Պերուի առաջնության 11-րդ տուրում Ուանկայոն 1-1 հաշվով արտես Ռոսարիոյի է տնային հանդիպումը։ Դաշի Տերերի գոլը հեղինակեց Ուրուգվայի հայ հարցակվող Խուակին Բողոսյանը, ով իր երրորդ գոլը խփեց ընթացի կարաշնությունում։ Արգենտինայի առաջնության 11-րդ տուրում Ուրականը մրցակցի հարկիտակ նվազագույն հաշվով հաղթեց Լանուսին։ Հյուրերի կազմում 33-րդ ռոպեին փոխարինման մտավ Հայաստանի հավաքականի թեկնածու հարցակվող Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը։ Տուրի մեկ այլ խաղում Խիմնասիա Լապլատան 0-2 աշով արտագնա պարտություն կրեց Բելգրանոյից։ Հյուրերի կազմում 58 ռոպե խաղաց Հայաստանի հավաքականի կազմում երկու հանդիպման մասնակցած հարցակվող Մաուրո Գևգոյզյանը։ Կոլումբիայի առաջնության 18-րդ տուրում Բոյակա Չիկոն արտագնա խաղում նվազագույն հաշվով զիջեց Ենվիգադո թիմին։ Հյուրերի կազմում ամբողջ հանդիպմանը մասնակցեց Հայաստանի հավաքականի թեկնածու Պաշպան Ժոաո Ժորդի Մոնրո Արարատը։ Ուեֆա-ի պատանեկան լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրում Մոսկվայի БКМ-ան 1-2 հաշվով պարտվել է իտալական Ռոմային։ Ռուսական թիմի կազմում գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել 19-ամյա կիսապաշտպան Նայիր Տիկնիզյանը, ով անցկացրել է ամբողջ հանդիպումը։ Ֆրանսիայի առաջնության 12-րդ տուրում Միշել Տերզակարյանի գլխավորած Մոնպելիեն սեփական հարկիտակ 3 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Մարսելի դարպասը եւ 25 միավորով ընթանում է երկրորդ հորիզոնականում։ Հայաստանի հավաքականի նախկին պաշտպանը հեղինակավոր լեկի բարբերականի վարկածով երկրորդ անգամ անընդ մեջ ճանաչվել է տուրի լավագույն մարզիչ։ Եթերում կորներն է։ Կայացան Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 13-րդ տուրի հանդիպումները։ Առաջատար Յունիոր Սևանա Զորախպյուրում 5-1 հաշվով հաղթեց Ալաշկերդ երկուսին։ Դուբլի հեղինակ դարձավ Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի եւ Ռուսաստանի Երիտասարդական հավաքականի նախկին պաշտպան Իգոր Չեմինավան։ Երևանը Գյումրիում 2-0 հաշվով առավելության հասավ Շիրակ երկուսի նկատմամբ։ Իր հերթական գոլը խփեց Երևանցիների ավակ Ռուս կիսապաշտպան Ստանիսլավ Եֆիմովը, ով 20 գոլով գլխավորում է առաջին խմբի ռմբարկ ուների ցուցակը։ Տուրի մյուս խաղերում Երևանի Լոկոմոտիվը 4 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Գանձասար Կապան երկուսի դարպասը, Արարատ երկուսը 3-2 հաշվով հաղթել է Էլբունուն, Բանանց 3-ը 1-2 հաշվով պարտվել է Փյունիկ երկուսին, իսկ Արարատ Արմենիա երկուսը եւ Բանանց երկուսը փոխանակվել են մեկական գոլով։ 13-րդ տուրից հետո Բելարուս մասնակից Սերգեյ Գերասիմեցի գլխավորած Յունիոր Սևանա 37 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Երևանը 30 միավորով երկրորդն է, իսկ լավագույն երեակը եզրափակում է 29 միավոր վաստակած բանանց երկուսը։ Եթերում կորներ է։ 
Նախորդ օրերի ընթացքում Հայաստանի առաջնության միանգամից երկու ակումբների սեփականատերեր հայտարարեցին ենթակառուցվածքները զարգացնելու մտադրության մասին։ Փյունիկի սեփականատեր Արտուր Սողոմոնյանը պատրաստվում է առաջիկայում կառուցել մեծ ֆուտբոլային բազա, որը կհամապատասխանի միջազգային բոլոր չափանիշներին, ինչպես նաև ստադիոն, որտեղ թիմը կանցկացնի տնային հանդիպումները։ Եվ նույն ժամանակ Ռուսաստանցի գործարարի առաջնային նպատակներից է Հայաստանի տարբեր մարզերում բացել Փյունիկի ակադեմիայի մասնաճյուղեր, ինչպես նաև ֆուտբոլային ինտերնատ, որտեղ ամենատաղանդավոր երեխաները հնարավորություն կունեն անմարզվել եւ կրթվել լավագույն մասնագետների մոտ։ Իսկ հա չեմպիոն Ալաշկերտի հիմնադիր սեփականատեր Բագրատ Նավոյանը հայտարարեց իր հարազատ մարտունիում ֆուտբոլը զարգացնելու եւ մասայական անցնելու ցանկության մասին։ Մասնավորապես Ալաշկերտը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցության մտադիր է մարտադրոց հիմնել եւ մանկապատանեկան խմբեր ունենալ մարտունիում։ Մարտադաշտի արկայության պարագայում հնարավոր է որ ապագայում Ալաշկերտն իր տնային հանդիպումներն անցկացնի մարտունիում, նշել է Բագրատ Նավոյանը։ Հայաստանի երիտասարդական հավակականի նախին հարցակվող Արտուր Միլանյանը միացել է Երևանի Փյունիկին։ Ակումբի հայտարարության մեջ նշվում է, որ 22 ամյա ֆուտբոլիստի է դեռ պայմանագիր չի ստորագրվել։ Դոնեցկի Շախտյորի Սան հանդիսացող Արտուր Միլանյանը 2017-ի սեպտեմբերին պայմանագիր էր կնքել Փյունիկի հետ, որի կազմը լքեց այս տարվա ապրիլին։ Նախկինում նա խաղացել է նաև մակեդոնական Վարդարում եւ Ուկրաինայի պատանեկան հավակականում։ Եթերում կորներն է Կայացան չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի 4 տուրի հանդիպումները։ Այս խմբում կայացավ խաղային նորվա ամենասպասված դիմակայությունից մեկը։ Թուրինի Յուվենտուսն ընդունեց անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդին։ Պորտուգալացի Քրիստիանո Ռոնալդո գեղեցի գոլին Ժոզե Մոուրինյոյի թիմը պատասխանեց խաղավերջում խփած 2 գոլով։ Նախ աչկենկավ իսպանացի Խուան Մատան, իսկ ավելացված ժամանակում ինքնագոլ եղենակ դարձավ Լեոնարդո Բոնուչին։ Հաղթական խաղից հետո Պորտուգալացի մասնագետը լրեցրեց իրեն հանդիպման ընթացքում հայ հոյած երկրպագուներին։ Թուրինյան խաղին անդրադարձել է նաև հայտնի ծաղրանկարիչ Օմար Մոմանին։ Եվ վերջում ինչպես միշտ անցնենք շապատված զավեշտալ լիդերվագներին։ Ուկրաինայի առաջին լիգայում Սումի թիմի դերպասապա Արտյոմ Շտանկոն, ով հավանաբար մանկության տարիներին շատ է դիտել հինուբարի ու բոյնի ֆուտբոլ կինոնակարը, 11 մետրանոց հարվածը հետ է մղել Գլխով։ Դերպասապահի Յուրօրինակ Սեվիչ հետո Սումին կարողացել է հավասարացնել Գորնիակ Սպորտի դեմ հանդիպման հաշիվը 2-2։ Կատալոնական Բարսելոնայի պաշտպան Ժերար Պիկեն պատկերավոր ցուցադրել է թե ինչու է հարկավոր շեղել ուշադրությունը հերախոսից կյանքի գոնե որոշ դրվագներում։ Ակումբային ավտոբուսից իջնելուց Պիկեն գլխով հարվածել է կողային հայելուն, ինչից հետո ավտոբուսի վարորդը շարի սպորտանկից հերու հերացրել է բավականին անհար մարտեղում գտնվող հայելին։ Մադրիդի Ռեալը հերոստացույցները տեղադրեց Սանտիագո Բերնաբեո մարզադաշտի զուկարաններում։ Այսպիսով թիմի երկրպագուները կկարողանան իրենց բնական կարիքները հոգալ արքայական պայմաններում եւ նույնիսկ մի քանի վարկյանով չեն կտրվի խաղից։ Իսկ վերջում թողնում ենք ձեզ հոլանդական Վիտեսի Ռուսաստանցի գլխավոր մարզիչ Լեոնիդ Սլուցկո Անգլերենի եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքների հետ։ Եթերում քորներներ։ So for definite you are not going there. Yes, if only Ona or maybe director Box suck me. Yes, in which situation I will go out. Excuse me? No, no. If if Ona will suck me, of course. Oh, okay. If the Ona will suck you. Yes. Yeah, yeah. Yeterum kornere. Եթերում կորներն է